வணக்கம் நண்பர்களே பெரும்பாலான மக்கள் தங்களோட ஓய்வு நேரத்தில் என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க ஒன்று டிவி பார்ப்பாங்க இல்லைன்னா ஃபோனை நோண்டிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் சாதனையாளர்கள் பெரிய பணக்காரர்கள் இவங்க ஓய்வு நேரத்தில் என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க வெறும் ஐந்தே விஷயங்களில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஐந்து விஷயம் என்னன்னு நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வெறும் ஒரு சதவீத மக்கள் தான் இந்த உலகத்தில் பெரிய பணக்காரங்களாக இருக்காங்க பெரிய சாதனையாளர்களாக இருக்காங்க அவங்களோட ஓய்வு நேரத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை நாமளும் ஃபாலோ பண்ணோம்னா நாமளும் பெரிய சாதனையாளர்களாக ஆகலாம் பெரிய பணக்காரங்களாக ஆகலாம் அந்த ஒன் பர்சன் கேட்டகரிக்குள்ளே நம்மாலேயும் வர முடியும் அந்த அஞ்சு விஷயங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் முதலாவது உடற்பயிற்சி இந்த வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட போராட்டங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு ஏகப்பட்ட தூரம் பயணம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கு அதுக்கு வந்து நம்மளோட உடம்பு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய குறிக்கோள்களை நம்மளால் அடைய முடியும் அதனால தான் சாதனையாளர்கள் உடற்பயிற்சிக்கு முக்கியமான ஒரு ஃபோக்கஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா உடல் தயாராக இருந்தால்தான் மனமும் தயாராக இருக்கும் மனம் தயாராக இருந்தால்தான் நாம் நினைச்சதை செய்ய முடியும் நம்மளோட குறிக்கோள்களை அடைய முடியும் பெரிய சாதனையாளர்களை ஆக முடியும் பெரிய பணக்காரங்களை ஆக முடியும் அதனால தான் அவங்களோட ஃப்ரீ டைம் ஆக்டிவிட்டியில் முதல்ல இருக்கிறது உடற்பயிற்சி ரெண்டாவது புத்தகங்கள் படிக்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் பெரிய பணக்காரங்க நிறைய ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க பாதி பேர் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்டு காலேஜ் ட்ராப் அவுட்டாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எப்படி இங்கே அவ்வளோ அறிவு வந்துச்சு இவ்வளோ லட்சக்கணக்கான மக்களை வந்து தங்களோட கம்பெனியில் வச்சு அவங்களால எப்படி நிர்வாகம் பண்ண முடியுது அந்த திறமை அவங்களுக்கு எப்படி வந்தது யாருக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாங்க அவங்க ஸ்கூலுக்கும் போகல காலேஜுக்கும் போகலை எப்படி இங்கே அவங்களுக்கு அந்த திறமை வந்தது புத்தகங்கள் படிக்கிறதுனால தாங்க வந்தது நாம் ஸ்கூலில் படிக்கிறதோ காலேஜில் படிக்கிறதோ நம்ம வாழ்க்கைக்கு சுத்தமாக பயனாகவே இருக்காது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் வேலைக்கு போகிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் இப்போ பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் ஸ்கூலில் காலேஜில் பண்ணுறதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காதுல்ல அதனால தான் சொல்கிறேன் படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பள்ளி படிப்பு இல்லை இதை தவிர இதர விஷயங்கள் நம்ம படிக்கணும் நம்மளோட மனசை நாம் எப்படி கட்டுப்படுத்துறது நாம் சொல்கிறத நம்ம மனசை எப்படி கேட்க வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே இப்போ எப்படி பாசிட்டிவாக இருக்கிறது எப்பயுமே மோட்டிவேஷ்னலாக எப்படி இருக்கிறது ஒரு பெரிய டீமை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஆயிரக்கணக்கான மக்களை நம்ம வந்து எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறது எல்லார் மனசுலேயும் எப்படி வந்து நல்ல பேர் எடுக்கிறது எல்லார் மனசுலேயும் எப்படி இடம் பிடிக்கிறது நாம் சொல்கிற வேலையை அவங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட செய்ய வைக்கிறது எப்படி இது போன்ற பல விஷயங்களை புத்தகங்களில் தான் நம்ம படித்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதனால தான் பெரிய சாதனையாளர்கள் பெரிய பணக்காரர்கள் புத்தகம் படிக்கிறதுல அதிக நேரம் செலவழிக்கிறாங்க பில்கேட்ஸ் தெரியும்ல அவர் வந்து எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் அவ்வப்போது ஒரு நாள் விடுமுறை எடுத்துட்டு அந்த நாள் முழுக்க புத்தகங்கள் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாராம் அதனால் புத்தகங்கள் படிக்கிறது ரொம்ப 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 அவசியம் உங்களுக்கு ஓய்வு நேரம் கிடைக்கும்போது கண்டிப்பாக புத்தகங்கள் படிங்க மூணாவது தியானம் பண்ணுறது இந்த வாழ்க்கை பரபரப்பான வாழ்க்கைங்க ஏகப்பட்ட வேலைகள் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது பரபரப்பாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது எல்லாத்தையுமே வேகமாக செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா காம்படிஷன் அதிகமாகிருச்சு நாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே பண்ணோம்னா அதுக்கு பெரிய லாஸ் ஆகுது ஏன்னா வேறு யாராவது அதை செஞ்சிடுறாங்க அதனால் எல்லாருமே வேகமாக செஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் பரபரப்பாக செஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்பயுமே ஒரு பதற்றமாக இருக்கும் இதிலேருந்து வெளியில் வரணுன்னா எல்லாருமே கண்டிப்பாக தியானம் பண்ணணும் சாதனையாளர்கள் பெரிய பணக்காரர்கள் தங்களோட ஓய்வு நேரத்தில் எப்பப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிதோ அப்பப்பெல்லாம் ஒரு சில நிமிடங்கள் அவங்க வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க தங்களோட கண்களை மூடிக்கிட்டு அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துருவாங்க இப்போ வந்து தியானம்னு சொன்னால் எல்லாருமே பதறி அடித்து ஓடுறாங்க ஏன்னா அது வந்து வெரி டஃப்பு அது வந்து பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு மனநிலை மக்களுக்கு இருக்குது எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் டஃப்பு தாங்க ஆரம்பத்தில் கஷ்டம்தான் உங்களுக்கு தெரியாதான் என்ன 
நீங்கள் முதன் முதல்ல நடக்கும் போதே ஏகப்பட்ட தடவை கீழே விழுந்திருப்பீங்க சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கும் போது ஏகப்பட்ட தடவை கீழே விழுந்திருப்பீங்க புதுசாக நீங்கள் வேலையில் சேர்ந்திருக்கும் போது சிரமப்பட்டிருப்பீங்க எதுவாக இருந்தாலும் முதல் தடவை செய்யும் போது கஷ்டமாக தாங்க இருக்கும் ஆனால் போக 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 அது உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் தியானமும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட மனசு நம்மளோட எண்ணங்கள் வந்து அப்படி இப்படின்னு செதறி அடித்து ஓடிக்கிட்டு இருந்த அந்த மனநிலையிலிருந்து அமைதியாக உட்காரும் போது அப்போதும் அது வந்து ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் அப்படியே தான் இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் அந்த எண்ணங்கள் எப்படி அது ஓடுது என்ன நடக்குது உங்களோட எண்ணங்கள் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஆரம்பத்தில் இது தாங்க தியானம் சும்மா உட்காந்து உங்களோட எண்ணங்களை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே நீங்கள் போகாமல் அதுக்குள்ளே சக்தி கொடுத்துட்டு அதை பற்றி யோசிக்க போகாமல் ஒரு எண்ணம் போகுதா அப்படியே அது போகட்டும் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஒவ்வொரு எண்ணமாக போய் போய்கிட்டே இருக்கட்டும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இதுதான் ஆரம்பத்தில் இப்படி தான் தியானத்தை ஆரம்பிக்கணும் அதனால் உங்களோட ஓய்வு நேரத்தில் நீங்கள் தியானம் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா நம்மளோட மனம் வந்து தெளிவாக இருக்கணும் மனம் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளோட சிந்தனை தெளிவாக இருக்கும் நம்மளோட செயல்திறன் தெளிவாக இருக்கும் எனவே மனசை தெளிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு தியானம் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் தியானம் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா சும்மா கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துக்கிட்டுருங்களேன் கம்ப்யூட்டர் டிவி ஃபோனு இதையெல்லாம் தூரமாக வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டுருங்களேன் கண்ணை திறந்தே வச்சுக்கோங்க மரங்களை பாருங்கள் இல்லைனா செடிகளை பாருங்கள் எதையாவது பார்த்துக்கிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு இருங்களேன் உங்களோட எண்ணங்கள் கவனித்து பாருங்கள் என்ன நடக்குது உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் நிறைய சிந்திக்கிறீங்களா தீய எண்ணங்கள் நிறைய சிந்திக்கிறீங்களா பொறாமைப்படுற எண்ணங்கள் நிறைய சிந்திக்கிறீங்களா அப்படின்னு வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க சரிங்களா சாதனையாளர்களும் பணக்காரர்களும் தங்களை வந்து தங்களோட மனசை மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு தங்களோட மனசுக்கு உற்சாகம் கிடைக்கிறதுக்கு தங்களோட ஓய்வு நேரங்களில் தியானம் பண்ணுறாங்க நீங்களும் உங்களோட ஓய்வு நேரங்களில் கண்டிப்பாக தியானம் பண்ணுங்க நாலாவது நன்றி சொல்லணும் அதாவது நாம் இருக்கிறதுக்கு நன்றி சொன்னால் தான் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அதனால தான் சாதனையாளர்கள் தங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு அவங்க முதல்ல நன்றி சொல்கிறாங்க தனக்கு வந்து இத்தனை ஃபேக்ட்ரி இருக்கா அதுக்காக நன்றி இவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்களா அதுக்காக நன்றி இவ்வளோ கோடி பணம் நம்மக்கிட்ட இருக்கா அதுக்காக நன்றி அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே நன்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களோட அப்பா அம்மா அண்ணன் அக்கா கணவர் மனைவி பசங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லுங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கா ஏன்னா எல்லாருமே உங்களுக்கு பல வகையில் உதவியாக இருக்காங்க அவங்க இல்லைன்னா உங்கள் வாழ்க்கை எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கா எல்லாருக்கும் கண்ணை மூடிக்கிட்டு நன்றி சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லா பொருட்களுக்கும் நன்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற டிவி கார் எல்லாத்துக்குமே நன்றி சொல்லுங்கள் எதையும் விட்டுறாதீங்க அதே மாதிரி உங்களோட உடலுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் உடலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் நன்றி சொல்லுங்கள் கண் காது மூக்கு வாய் கை கால் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லுங்கள் உங்களோட மனசுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா நன்றி சொல்கிறது வந்து ரொம்ப 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 அவசியம் நம்ம வந்து இருக்கிறதுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லும் போது நம்ம மனசில் ஒரு தெளிவு பிறக்கும் நம்ம மனசில் ஒரு உற்சாகம் பிறக்கும் அந்த உற்சாகம் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் இன்னும் நம்மளால் வேகமாக செயல்பட முடியும் இன்னும் உத்வேகத்தோடு செயல்பட முடியும் எப்பயுமே இவ்வளோ நமக்கு கிடச்சிருக்கு இவ்வளோ உழைச்சதுனால தானே இவ்வளோ கிடச்சிது அதனால் இன்னும் நம்ம உழைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உத்வேகம் நம்மளுக்குள்ளே வரும் அதனால் உங்களோட ஓய்வு நேரங்களில் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லுங்கள் அஞ்சாவது பொழுதுபோக்கு பேஷன் அல்லது ஹாபி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு பொழுதுபோக்கு உங்களுக்கு வச்சுக்கணுங்க உங்களோட ஓய்வு நேரத்தில் பொழுதுபோக்கு ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓய்வு நேரத்தில் நாம் இதில் தான் கவனம் செலுத்தணும் சரி அப்போ மீதி நாலு விஷயங்கள் நான் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்மளோட பொழுதுபோக்கில் கவனம் செலுத்தணும்னா நம்மளோட உடல் வந்து வலிமையாக இருக்கணும் நம்ம பொழுதுபோக்கில் கவனம் செலுத்தணும்னா நம்மளோட மனம் வந்து தெளிவாக இருக்கணும் அதுக்கு புத்தகங்களும் தியானமும் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு உதவியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம பொழுதுபோக்கில் நாம் கவனம் செலுத்தணும்னா நமக்குள்ளே அந்த நன்றி உணர்வு இருக்கணும் அதனால தான் நான் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல சொன்னேன் எனவே இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பொழுதுபோக்கு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டு வரீங்க பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க இதை தவிர நீங்கள் வந்து எதுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஆசைப்படுறீங்க எதை அடைய விரும்புகிறீங்க 
அதுக்காக நீங்க என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நீங்க பண்ணுங்க உங்களோட ஓய்வு நேரங்களில் அதில் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து என்னோட பொழுதுபோக்கு என்னோட பேஷன் என்னோட ஹாபி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா யூடியூப் வீடியோஸ் இப்போ வந்து நான் வாங்க பேசலாமில் வாரம் ஒரு வீடியோ போடுவேன் தமிழ் மோட்டிவேஷனில் வாரம் ஒரு வீடியோ போடுவேன் என்னோட ஓய்வு நேரங்களில் பெரும்பாலான பகுதி நான் வந்து இதுக்கு தான் செலவு பண்ணுறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வந்து பேஷன் எது பண்ணால் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அதை யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களோட ஓய்வு நேரத்தில் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணுங்க ஏன்னா வேலைக்கு நம்ம போகிறோம் எல்லாம் ஒரு அறுபது வயசில் ரிட்டையர்ட் ஆகிடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் நாம் இப்போ நிறைய மக்கள் ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களோட உடல் பலவீனம் அடைந்து சீக்கிரமாகவே மரணம் அடைஞ்சிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா தினமும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தவங்க தினமும் பரபரப்பாக செயல்பட்டுக்கிட்டே இருந்தவங்க திடீர்னு ஒரு நாள் உன்னோட வேலையே முடிஞ்சு போச்சு உனக்கு வயசாயிடுச்சு நீ வீட்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு உட்கார வச்சுட்டா அந்த மனம் பலவீனம் அடையும் மனம் பலவீனம் அடைஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக உடல் பலவீனம் அடையும் அது வந்து மரணத்தை நோக்கி தான் நம்மளை அழைச்சிட்டு போகும் அதனால் எல்லாருக்குமே ஒரு ஹாபி இருக்கணுங்க கண்டிப்பாக இருக்கணும் நம்ம வந்து நம்மளோட வயசான காலத்தில் நம்மளுக்கு பொழுது போகிறதுக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கணுங்க வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் கண்டிப்பாக இருக்கணுங்க அதனால் உங்களோட பேஷன் என்ன உங்களோட ஹாபி என்ன அப்படின்றத நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அதில் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்கள் வந்து கவனம் செலுத்துங்க எனவே இந்த அஞ்சு விஷயங்களில் தாங்க சாதனையாளர்கள் கவனம் செலுத்துகிறாங்க இந்த உலகத்தில் வெறும் ஒரு சதவீத மக்கள் தான் சாதனையாளர்களாக இருக்காங்க வெறும் ஒரு சதவீத மக்கள் தான் பணக்காரங்களாக இருக்காங்க ஏன் அவங்க மட்டும் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் மீதி தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மக்களை விட வித்தியாசமாக இருக்குது அவங்க தங்களுக்குன்னு சில பழக்க வழக்கங்கள் வச்சுருக்காங்க அதனால தான் அவங்களால சாதனையாளர்களாக இருக்க முடியுது பணக்காரங்களாக இருக்க முடியுது அந்த வகையில் அவங்க ஓய்வு நேரங்களில் இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் தான் பண்ணுறாங்க நம்ம எல்லாருமே இந்த அஞ்சு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மாலேயும் அந்த ஒரு சதவீத கேட்டகரிக்குள்ளே போக முடியும் நம்மாலேயும் சாதனையாளர்களாக ஆக முடியும் பணக்காரங்களாக ஆக முடியும் நம்பிக்கையோடு செயல்படுவோம் வெற்றியை அடைவோம் சாதனையாளர்களாய் மாறுவோம் பணக்காரங்களாய் மாறுவோம் மகிழ்ச்சியாய் வாழுவோம் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்